Jerry Lorenzo here and today um susubukan natin ang public transport dahil nga wala tayong sasakyang magagamit papasok sa trabaho and we don't want to be on leave naman sayang so samahan niyo ko on this journey for the whole day and of commuting and I just want to share to you my experience ano so if you haven't subscribed to my channel yet please do click on the subscribe button and the bell icon para lagi kang notified sa lahat ng ating uh, mga bagong videos and do not forget to like and share gamit tayo ng protection sa init and ang ginagamit ko ay ito yan ay na mag focus yan, kasi yan sya yan so yun, effective to yun sya kasi yun sa ginamit ko to hindi na ako nagkakaroon ng online kapag tumalabas Kasi siyempre, you have to take care of your skin. Kasi, um, though may vitamin D ang sikat ng araw, but there is a certain time na maganda siya sa balat. Most of the time, hindi. Tsaka, magiging walang sense yung pag-inom mo ng mga food supplements na pampapute kung hindi ka rin naman mag-iingat sa pag-itim. Yun. So, this is actually not the first time na mag-take ako ng public transport. No? So, syempre, kailangan din natin paghandaan dahil dito sa barangay namin kahit GCQ na pataas pa rin ng pataas ang uh, mga confirmed cases so kamusta naman tayo dyan
Alright, so alis na tayo guys Panahon na para makibaka Good luck Alright, so matagal-tagal na rin tayo dito no? And I'm something now Wala pa rin tayo masakaya So kung magka naman yun, di ba? Alright guys Nakasakay na po tayo And Ito yung UP Express Pupuntang Alabang So 35 pesos lang yung pamasahe Pero okay na rin naman So guys We are successfully arrived Here Sa Northgate Alabang And Buti na lang Meron akong privilege na mag ng late without ano basta para siyang leave pero late lang siya parang slide lang siya yun and definitely kasi na late ako sa 10am schedule ko dahil sa hirap ng biyahe so nagantay na lang ako ng stoplight matapos and we finally arrived sa office so mamaya tignan natin kung gano'n naman kahirap pa uwi and good luck sa atin okay alright guys so nandito tayo ngayon sa my uh, meadows sa so, may camellia um, sumabay ako sa bosco para makarating dito kasi out of way ako sa kanya so dito na lang ako nagpababa kasi dito lang yung talagang magkakaroon ako ng access para sa sasakyan but I don't know kung paano ko makaka -uwi. so good luck sa atin madilim sana makauwi tayo ng buo so from office to here wala naman ako naging problema since kasabay nga ako sa kotse ng boss ko but I don't know from here going home if kaya ni natin alright guys finally nakawi na tayo oh my gosh finally made it home and nakaligo na ako at nakapag-dinner and preparing for bed na actually. So basically that's it. That's how we experienced the first time joining JCQ of using public transport. Well, for me, it's not really that hard. More, paano naman yung mga talagang walang nasasabayan, di ba? and malalayo yung pinanggagaling yan like Manila or whatever um, just one thing is for sure medyo mahal ang public transport na nowadays imagine na tricycle that I um, rode earlier it cost 120 pesos mula kamelia hanggang dito sa amin which is hindi ko namang alam kung gano'ng kalayo yung distance pero malapit lang siya actually plus uh, 35 yung van kanina umaga and then dalawang jeep which is 10 pesos each so total 175 pang masahe ko for one day so, para din ako nagpagasolina no? um, tapos mas madami yung risk ng makasagap ka ng virus di ba? plus the hassle sa traffic hindi ka maka shortcut kasi yung mga public transport may talagang ruta lang sila nila daanan diba so that's basically it so it's really hard so bukas ganun ulit ang setup ko I don't know kung makagawa ko ng paraan to lessen yung expenses so, kasi medyo mahal talaga and medyo yung allowance natin for the week medyo masakit yun so yun um, 
hotels. So, yun lang yung isi-share ko sa inyo about me using the public transport habang wala akong sasakyan. And I hope you guys um, can share the same thoughts of how hard or how easy it is for you to travel every day using the public transport. And what are the circumstances you're going through or any tips that maybe you can share. You can comment down below. And I uh, know. You know. So that's all for me. And I hope you guys had a great day. And again, sa panahon ng pandemya, huwag mo kakalimutan laging magingat. Always sanitize yourself. Always bring um, alcohols or sanitizers. Don't forget to wear your mask. Kasi sa panahon ngayon, parang yun lang talaga yung magagawa natin. Though, minsan naiisip ko parang wala rin naman upay tayo kung isusot ang mask kasi marami rin naman magkakaroon ng COVID even they follow the protocols and use the mask. But wala naman masama sa pagsunod. Diba? So, let's just follow what is being asked us to do which is to wear a mask and to keep eyes and sanitize. Don't forget to take some more vitamin C and eat some more nutritious food para maging malakas yung katawan natin hindi tayo madaling dapuan na sa akin. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong pagsama and see you on my next video.